block element c block elements elements is the lecture हम लोग इसमें रिएक्टिविटी पर चुके हैं अब इलेवन पॉइंट सिक्स है बुक में देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस इरेगुलर बिहेवियर बिहेवियर ऑफ कार्बन कार्बन का एनोमेलस इरेगुलर बाकी ग्रुप से इसका कैरेक्टर जो अलग है उसी को हम लोग कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर तो हम लोग ऐसे लिखे हैं फॉलोइंग आर फॉलोइंग आर Anomalous behavior of carbon. Following on anomalous behavior of carbon. So carbon का क्या क्या anomalous behavior है? तो carbon अपने group में सबसे छोटा है. इसका electronegativity सबसे ज़्यादा है. The carbon is very a small very a small inside and highly high electronegative highly electronegative highly electronegative electronegative इसका आयनेशन इन थैल्पी सबसे ज्यादा होता है कार्बन है वेरी हाई आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन इन थैल्पी कार्बन का आयोनाइजेशन इन थैल्पी बहुत ज्यादा है कार्बन है वेरी हाई हाइडाइजेशन इन थैल्पी अब सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन है नो वैकन डी और वाइटल इसमें कोई वैकन डी और वाइटल नहीं है सो मैक्सिमम कोवेलेंसी सिर्फ फोर यानी चार कोवेलेंसी है ये सिर्फ sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन बनाएगा अब इसमें एक बात है कि कार्बन का सबसे यूनिक कैरेक्टर है ये जो पाइ बॉन्ड बनाता है इसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है जनरली 2p ऑर्बिटल होता है तो 2p का साइज 3p से छोटा होता है जितना छोटा और बैटल होगा उसका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है उतना ज्यादा होगा ये पी पाए पी पाए बॉन्डिंग करता है जिसके वजह से कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपस में बनाता है और दूसरों के साथ भी बनाता है जैसे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ सल्फर के साथ तो इसका जो ओवरलैपिंग होता है उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है ये मजबूत ओवरलैपिंग होता है और इसके अलावे टूपी के अलावे जो कोई ओवरलैपिंग से पाइबोन बनता है वो सब कमजोर होता है तो इसलिए इसका पाइबोन बनाने का जो टेंडेंसी है वो सबसे यूनिक है तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि कार्बन में कोई वैकेंटी और बैटल नहीं है और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसका दो कैरेक्टर सामने आता है कार्बन है अपने टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तीन सौ सत्रह पेज में कार्बन है आल्सो यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई पी पाई मल्टीपुल बॉन्डिंग विथ इट सेल्फ एंड अदर एटम ऑफ ए स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट बना 
fourth point seems carbon eat very small in size and high high electronegativity high electronegativity electronegativity high since carbon is very small in size and high high electronegativity so it has unique character unique character <coughs> to form to form p pi p pi bonding it itself itself and other atom such as carbon carbon double bond carbon carbon triple bond carbon oxygen double bond carbon nitrogen triple bond carbon of sulfur double bond ye is tarah ka bonding banata hai rest element rest element do not form p pi p pi bonding rest element jo hai p pi p pi bonding ka formation nahi karta hai kyon nahi karta since there are p orbitals have larger size larger size पी और बैटल का साइज बहुत बड़ा होता है सो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग इज वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल इसका एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है इन स्पाइट इन स्पाइट they form p pi b pi bond p pi b pi bond ab jaise hum ek example likhte hain try silyl amines and try methyl amines example hai इसको समझने के लिए जैसे नाइट्रोजन एस आई एच थ्री ओल थ्री एंड एन सी एस थ्री होल थ्री अब इसका जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका ऐसे नाम हो गया ट्राई साइ लाइन आई मीन ऐसा नाम हो गया ट्राई मिथाई अमीन अमीन अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन सिलिकन एच थ्री सिलिकन एच थ्री सिलिकन एच थ्री यहां पर जो होता है ना पाइप बॉन्डिंग करता है इसका डी और बैटर ये लोन पेयर जो है इसको प्रोवाइड करता है इसके डी और बैटर तो यहाँ पर जो है ना पाई बॉन कैरेक्टर होता है पाई बॉन कैरेक्टर होता है इसलिए हम लोग इसको एस पी टू हाइब्रेशन और ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर और इसका लोन पेयर एवेलेबल नहीं रहता है तो लोन पेयर गायब रहता है इसलिए इसका बेसिस टी भी कम होता है ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री ये लोन पेयर एस पी थ्री हाइड्रेटाइज लोन पेयर अवेलेबल रहता है डिलोकलाइज नहीं करता 
ये अवेलेबल लगता है तो हम लोग इस तरह से बात करेंगे ये पिरामिडल शेप में होता है पिरामिडल शेप होता है इसका तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एम सी एस थ्री होल थ्री की मोर बेसिक मोर बेसिक दैन एन एस आई एस थ्री होल थ्री इसका रीजन क्या होगा कि इसमें जो लोन पेयर है ये लोन पेयर नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है अब हम लोग देखेंगे इस तरह दो एग्जांपल लिए ट्राइसाइलाइल एमीन ट्राई मिथाइल एमीन सर ट्राइसाइल एमीन जो है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में है पी जेड में वो डी और बैटल भिकेंट सिलिकन के साथ पाइप वन का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर पाइप वन का फॉर्मेशन हो जाता है लोन पेयर देने की वजह से यहाँ पर इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉर्ड बनता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है तो मतलब ये एक डबल बॉन्ड की तरह हो गया इस पर प्लस हुआ इस पर माइनस हुआ इसका लोन पेयर उसके डी और बेटल में घुसा हुआ है नॉट अवेलेबल फॉर दी एस सी तो इसका बेसिसिटी कम होता है ये पी पाई डी पाई का एक एग्जाम्पल दिया गया है ये पी पाई डी पाई कहाँ बनता है उसके लिए एग्जाम्पल लिया गया ये जो ये जो फैक्ट्स है कि ये जो है मोर बेसिक होता है इससे इसी को समझाने के लिए तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और सिल्कन तो सिल्कन ग्रुप फोर्टीन है तो पी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाता है ये नाइट्रोजन के साथ जो है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाता है जो नाइट्रोजन के पास लोन पेर इलेक्ट्रॉन है वो सिल्कन के डेकन डी और बेटल में चला जाता है इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है अब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो ये हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में बात किए और पी पाई पी पाई बॉन्डिंग कार्बन में सिर्फ होता है तो ये कार्बन का एक अपना एनोमेलस बिहेवियर हुआ अब हम लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं कैटर्नेशन कैटर्नेशन प्रॉपर्टी कैटर्नेशन उस प्रोसेस को करते हैं जिसमें लंबा लंबा चेन का फॉर्मेशन होता है सेम आइटम से फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन बाय आइडेंटिकल एटम आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड कैटनेशन कैटनेशन जैसे कार्बन 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 एक लंबा बॉन्ड बने ये जो हम लोग जो जानते हैं डेल्टा डिसोसिएशन इन थैल्पी एम एम एलिमेंट टू एलिमेंट इनवर्सली प्रपोर्शनल साइज जितना छोटा साइज होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन इन थैल्पी उतना मजबूत होगा यानी वो बॉन्ड उतना मजबूत होगा छोटे साइज का एटम टू एटम बॉन्ड कनेक्शन मजबूत होगा तो इसलिए कार्बन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इन थैल्पी जो है सबसे ज्यादा होगा इसलिए कार्बन जो है कैटनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम शो करता है ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ए स्मॉलर साइज कार्बन ड्यू टू स्मॉलर साइज कार्बन कार्बन डेल्टा डिसोसिएशन इन थैल्पी कार्बन कार्बन इज वेरी हाई इज वेरी हाई या डेल्टा डिसोसिएशन कार्बन कार्बन बहुत ज्यादा है सो कार्बन सोच कार्बन सोच maximum tendency of catenation catenation tendency jo hai maximum show karta hai the carbon ka sabse zyada hoga 
तो डेल्टा डिसोसिएशन कार्बन का मैक्सिमम होता है यहां पर हम लोग हैं कैटेनेशन कैटेनेशन सबसे ज्यादा जो कार्बन में उसके बाद सीटन में उसके बाद जर्मेनियम में उसके बाद एसिड में सबसे ज्यादा कार्बन में एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी हुआ लेड हैव नो कैटेनेशन मेटालिक कैटेनेशन है लेड के अंदर ही नट पे इफेक्ट हो जाता है सो हम लोग बोलेंगे pb had no catenation no catenation properties ye isko koi catenation property nahi hota hai baaki carbon ko pure periodic table mein puri duniya mein jitna element hai carbon sabse zyada maximum catenation property show karta hai excited state mein iska char unpaired electron hota hai इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस एंड मिलियंस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इसका चेन जो है स्टेबल हो जाता है बट इससे छोटा आइटम भी है नाइट्रोजन लेकिन वो शो नहीं करता क्योंकि तो उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है उसमें कोई कैटनेशन नहीं होता छोटा होना ही सिर्फ कैटनेशन नहीं है और सारा फैक्टर सपोर्ट में होना चाहिए तो कैटनेशन होता है अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं इलेवन पॉइंट एलोट्रॉप्स 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 ऑफ कार्बन कार्बन के एलोट्रॉप्स तो कार्बन जो है कैटनेशन प्रॉपर्टी और छोटा साइज होता है पीपा पीपा बॉन्डिंग बनाता है इसलिए कार्बन जो है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाया जाता है तो यहां पर लिखेंगे इस सब रीजन के बावजूद कार्बन सोच एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज इन एमोरफस इन एमोरफस एमोरफस फॉर फॉलोइंग आर सबसे पहले हम लेंगे डायमंड डायमंड दूसरा हुआ ग्रेप फाइव तीसरा हुआ फ्लोरिन फ्लोरिन तीन टाइप का इसका हुआ ये दोनों जो है क्रिस्टलाइन है क्रिस्टलाइन है ये जो है एमोरफस है ये एमोरफस है तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 11.7.1 डायमंड पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं डायमंड स्ट्रक्चर अब इस डायमंड में किस तरह के स्ट्रक्चर होता है कार्बन के अरेंजमेंट क्या होता है वो तो देखते हैं हम लोग इसमें कहते हैं कि कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है इस तरह से इसका फिर अगर तीन कार्बन इस तरह से फिर इसमें कार्बन फिर इसमें कार्बन फिर इसमें कार्बन इस तरह से फिर आगे कार्बन होगा कार्बन होगा लंबा चेन बनेगा इसमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री ये सब सिंगल ये सब कार्बन कार्बन सिंगल वॉर्न डायमंड बनाता है तो इन डायमंड कार्बन एरेंज 
चतुरारेटरली कार्बन का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रली जॉइंटेड बाय जॉइंटेड बाय सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से आपस में एक दूसरे से जॉइंट करता है डायमंड में डायमंड में कार्बन टेट्रा है अब इस तरह से एक लंबा चेन स्ट्रक्चर फैलते जाता फैलते जाता है 